ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಿಳಾ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರು ಏನು ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚೋದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಎಂ ಮಾನ್ಯ ಶಿವಣ್ಣನವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂಥ ವಿ ಎಸ್ ಉಗ್ರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆನೆಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಮೂರು ಮಂಡಲಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕಠಿಣವಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಪ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಾದಂಥ ಪುಷ್ಪಮ್ಮ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹಿಳಾ ಸಭಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಚಟ್ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಶಿವಣ್ಣನವರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಾಗಿಂದನೂ ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶಿವಣ್ಣನವರು ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಏನು ಈ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಮುನಿರಾಜು ಅವರು ಅವರು ಏನು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಿಂದ ಸೋಂಕಿತವಾದಂಥ ದೇಶ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಶೆಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೆ ರೇಷನ್ನು ತರಕಾರಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಜನಪರವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಒಂದಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮಿಷನ್ಸು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುವಾಗಿರ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಇದೆ ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮುನ್ರಾಜ್ ಅವರು ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಅವರು ಅವ್ರ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ದಿನಸಿಯನ್ನು ಅವರು ಹಂಚೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಲಾಂಛನ ಕಮಲವನ್ನು ಇರುವಂಥ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ 
ಮುನ್ರಾಜು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಮಿತ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಕೊಡೋದ್ರು ಇದ್ದೇವೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮುನ್ರಾಜು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ತನಿಖೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿದ್ರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನೀವೊಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಕೋಳಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಜನಗಳನ್ನು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಜನಗಳನ್ನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಾಲು ಮುಗಿದು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ನೀವು ಇದು ಸುಳ್ಳಾದರೆ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಶಿವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು ವಿ ಎಸ್ ಉಗ್ರಪ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಂದೆ ನೀವು ಬರೀ ಸಕ್ಕರೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಉಗ್ರಪ್ನವರೇ ನೀವು ಅನಾದ ಕಾಲದಿಂದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗೋಧಿ ಹೋದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಆ ಗೋಧಿ ಹೋಗಿದ ಕಾಲ ತುಂಬ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗೋಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನು ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕೆಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಡವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಇರೋಂಥ ಕಾಳಜಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಿಟ್ರಲಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೀ ಆದರೆ ಮುನ್ರಾಜು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗಿಂದ ಈ ಬಡವರಿಗೆ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲ ಸಿಗಬೇಕೋ ಅದು ಊಟ ಇರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಷನ್ ಇರಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜಕಾರಣ ಆವಾಗ ಮಾಡೋಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಡವರ ಒಂದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸುಮ್ ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇಬ್ಬರನ್ನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಎಚ್